جنتال ايمجينج هذا راح يكون كالعاده يعني ملاحظه محاضره ملخصه ومختصره يسوي ريكورد اوكي الفيميل جينيتال ايمجينج جزء كبير بيعتمد على الالترا ساوند الالترا ساوند نقدر نعتبره از برنسبل ايمجينج موداليتي الالترا ساوند عندنا الترانس ابدومينال الترا ساوند والترانس فاجينال الترا ساوند الترانس ابدومينال الترا ساوند يوتيلايزز فول بلادر اوكي اند سم تايمز ديفيكولت عدد تلكم الكونديشن ذات The transabdominal ultrasound can be a difficult transvaginal ultrasound on empty bladder. It has better resolution. CT, the role is not limited to primary assessment of gynecological condition, but it can be useful to assess for staging or systemic staging with an patient with CA cervix to assess the metastasis to the lungs, to the abdomen, lymph nodes. فممكن انه يكون مفيد ان سيستميك ستيجنج الامر اي از موداليتي اوف تشويس ان تيومرز اوكي ان جاينيكولوجيكال تيومرز الامر اي از موداليتي اوف تشويس رول اوف ريديوغرافي از ليميتد وهو يعني تقريبا معتمد على الهيستروس اوف جيوغرافي اللي راح ناخذ فيو بوينتس عليه بالنسبه للالترا ساوند ان جاينيكولوجي فالالترا ساوند راح ناخذ فكره عن النورمال ابييرنس اوف Female genital tract on ultrasound. This is the uterus, utilized seen in transvaginal ultrasound. This is sagittal image of the uterus. هذا اللي نشوفه حاليا هو المايوماتريوم. وهذا اللي هو between the cursors هو الاندوماتريوم. نانا مجر. وهذا الاندوماتريوم thickness. هذا هي. This is a trans abdominal ultrasound image. This is the bladder. Okay, this is the uterus as seen in sagittal view. واضح الصوت عندكم؟ نعم دكتور واضح دكتور. الشرح matching the image فده يصير delay أو gap؟ لا لا ما يصير. Okay, so this is the sagittal image of a normal uterus and this is image of the normal ovaries seen in trans abdominal ultrasound utilizing full bladder as a medium for ultrasound wave. Uh, compare this image between transabdominal ultrasound. This image this is the transvaginal ultrasound. لاحظوا الشيد. The transvaginal ultrasound يعطينا details أكثر ويسوينا more accurate assessment of the endometrium and other uh, pathologies in the pelvis. بالنسبة uh, when we encounter a pelvic mass. خاصة إذا نحكي عن adnexal mass. The ultrasound راح يساعدنا نعرف it is cystic or solid. The cross-sectional imaging راح يساعدنا إنه نسوي if it is a tumor and suspicious for tumor. The cross-sectional imaging راح يخبرنا ينطينا further insight into the tumor. Is it benign? Is it malignant? Or possible staging? ينطينا كذلك. بيجي بالفرص condition اللي هو أنتوا راح تشوفوا يعني بالنسبة لل female pathology the most common is ovarian cyst. The ovarian cyst ممكن إنه تكون functional cyst. Functional cyst, يعني اللي هي follicle that has became that has become too big, فسوى تنا cyst أو corpus luteum اللي هو كذلك صار cyst يعني من يكبر beyond three centimeter راح نسميها cyst. هذه اسمها functional cyst and usually will appear as simple cyst. يعني شنو simple cyst? كلمة simple cyst is a morphological term. يعني معناتها appearance يعني cyst هو this is just a pure water without wall without content simple fluid content no nodule no enhancement هذا ال very simple appearance of just a fluid collection with extremely thin wall هذا اللي يسميه simple cyst فإذا functional cyst is mostly simple cyst لكن ممكن يكون slightly complicated أكو other pathologies ممكن أنه يسوي ovarian cysts اللي هي ممكن أن تكون endometrioma tubo ovarian abscess Dermoid cysts, leucogenital, benign teratoma, and cystic tumors. هذه بالنسبة للأوفيريان cyst. هذا اللي قلت لكم عليه اللي هو simple cyst. You see just cyst, just fluid, unequivocal in ultrasound, very thin, imperceptible wall. Okay, and no internal septations, no nodules. This is usually functional cyst. لكن ممكن يكون كذلك benign cystic tumor. 
uh, this is the appearance of a synthosis. بال CT راح يبين pure water density وكذلك very thin wall. بال MRI راح يكون very bright cyst in T2 and very low in T1. هنا نلاحظ هذا وجود thin septum. يعني هذا هسه حاليا حسب التعريف ما يعتبر simple cyst وإنما minimally complicated cyst. This is again a cyst very very bright in T2 with limited image suggesting a fluid uh, content. طبعا اريدكم تميزون بين كلمة cyst وبين polycystic ovary. Polycystic ovary هو مو cyst هو عبارة عن condition اللي هو يعتبر ك يعني فد abnormality in the physiology of the ovaries اللي يكون بها الاوفري size prominent and multiple follicles and numerous follicles seen throughout the ovary that is enlarged in size هذا condition polycystic ovary هذا ما له علاقة بموضوع الاوفيريان cyst وإنما هو عبارة عن فد hormonal abnormality resulting in large bulky ovaries with multiple small follicles فبس فرقوا ما بين cyst وما بين polycystic ovaries مثل ما قلنا انه الاوفيريان تيومرز ممكن انه تكون كذلك تجي بشكل سيستس الاوفيريان تيومرز اللي هي ممكن تكون بناين اور مالجنت وهسه راح افصل بيها اكثر بعد قلنا عن كونديشنز ممكن تعطينا بالالترا ساوند الابييرنس اوف سيست اللي هي الديرمويد سيست الديرمويد سيست هو عباره عن بنان سيست كتيراتوما اللي هو سيست نشوفه بالالترا ساوند از سيست بالراديوغرافي ممكن انه يبين due to its fat content and calcification فهنا أنا زي peripheral calcified dermoid with central calcification فهنا أنا coarse teeth-like calcifications in an ovarian dermoid بالالترساوند راح يبين عندنا mixed complex cystic complex cystic يعني معناته cyst to be other contents يبين عندنا complex cystic عادة من الصعوبة أنه مشخصة بالالترساوند لكن الأمر هاي أثيران سمالتا very characteristic showing fat شو نعرف الفات بالأمر هاي الفات بالأمر هاي يبين أبيض بالT1 ومن أسوي fat suppression يروح اوكي يبين ابيض بال T1 ومن اسوي فات سبريشن راح تروح السيجنال مالته فذس انديكيت ذس از ادرمويد سيست بالسي تي راح يكون اوبيس كذلك لها الكالسيفيكيشنز الموجوده بي والبوكاي اوف فات والساي اوف فات الفات اللي هو يقرا بالماينس عندي بالسي تي وانتم تشوفون ارياز فيري هاي بودنس هذه ذس از سجستيف اوف ديرمويد سيست فاذا الابييرنس ممكن انه يوهمنا كاي سيست بالالترا ساوند كومبلكس سيست لكن الامر اي اند سي تي فيري كاركترستيك ابييرنس ومثل ما قلنا هسه قلنا هسه بدنا نحكي هسه عن الاوفيريان سيست وقلنا انه السيست ممكن تكون فانكشنال سيست اللي هي يوجوالي الابييرنس على السيمبل سيست ممكن انه تكون اذر كونديشنز لايك ديرمويد وشفنا الديرمويد وقلنا ممكن تكون اذر كونديشنز تنطينا سيست اللي هي مثلا تيوبو اوفيريان اكسس اللي هي عباره عن وحده من السبكترم اوف بيلفيك انفلاماتوري ديزيز راح يصير التيوب اند ذا اوفريز forming abscesses طبعا الابسس هو enhancing wall والpatient اكيد راح تكون systemically unwell having pelvic pain having fever اوكي ف هو اكو predisposing factors لاحظوها بالgynecology بس عرفوا انه on ultrasound الابيرنس may mimic an ovarian cyst مثل ما تلاحظون هسه this is an ultrasound of a patient with tubo ovarian abscess and you see this cystic lesion that contain debris اوكي اللي هو عباره عن فيري ديستندد تيوب وذ ان ابسس اون ذا اوفري هاي كتبه نسميه تيوب اوفري ان ابسس اللي هو سين ديو تو بيلفيك انفلاماتوري ديزيز هنا انا اسوشيتد وذ دايليتيشن اوف ذا تيوب كولد هيدروسالفينكس اكو كونديشن اللي هو اسمه اندوميتريوسيس او اندوميترياما الاندوميترياما هي عباره عن فوسي اوف اندوميتريال تيشو ديبوزيتد اون ذا اوفريز وتسبب لنا كذلك اوفيريان سيست لكن هذا الاوفيريان سيست الكاركترستيك ابييرنس مالته انه هو بي بلود راح يطلع لي برايت بالتي 1 شلون قلنا الديرمويد برايت بالتي 1 لكن اذا اسوي فات سبريشن ما يروح يعني شوفوا هذا ذس از ديرمويد ذات از سين ان تي 1 العفو اندوميتريوما سين ان تي 1 از برايت ليجن اوكي البرايت ليجن بال T1 يعني لو بيها فات لو بيها بلود اللي ينطيني برايت T1 من اسوي فات سبريشن ما يروح بالفات سبريشن يبقى برايت اذا معناته ذس از نوت فات وانما ذس از بلود ذس از اندوميترياما بال T2 ذس از اولسو T1 فات سبريشن ايمج اوف اندوميترياما لاحظوا انه ات از كونتينيوسلي برايت 
من اجي اشوفها تي 2 عاده بالتي 2 السيجنال اقل من التي 1 عكس السيست العادي اللي بالتي 2 يبين برايت بالتي 1 عاده يبين لس برايت لانه مثل يوم هذا الفينومينا اوف شيدنج فراح تبين عندي تي 2 هاي بو انتنس ريليتيفلي بالنسبه للتي 1 سيجنال مالتها هسه احنا returning again what are we discussing we are discussing adnexal cystic lesions قلنا انه adnexal cystic lesions ممكن انها تكون functional cysts اوكي okay. usually simple وممكن انه تكون dermoid cyst هذا سهل اعرفه لان بالسي تي راح يصير بي باثو كالسيفيكيشن بالالترا ساوند يجوز اتوهم بي لكن بالامر اي فيري كاركترستيك اللي هو بالتي 1 برايت ويروح بالفات سبريشن وقلنا الكونديشن الثالث هو تيوبو اوفيريان ابسس از بارت اوف بلفيك انفلاماتوري ديزيز وقلنا ات از لايك اني سيست ريم انهانسينج اوكي وكذلك البيشنت راح تكون سيستميكلي انويل having features of infection هسه الكونديشن الرابع اللي بريزنت از ادنكسال سيست اللي هي الاندومتريوما وقلنا انه الابييرانس مالتها بالنسبه للالترا ساوند راح تجيني از ا كومبلكس سيست مو كلش افرقها من بقيه السيست از ا كومبلكس سيست لكن بالامر اي الابييرانس از كاركترستيك انه هي برايت ان تي 1 وهاي البرايتنس مالتها ما تروح بالفات سبريشن Now what about the tumors? Definitely ovarian tumors ممكن أنه تجيني بشكل cysts, ovarian cysts. This is the most common presentation of ovarian tumor أنه يجي بشكل cysts. Then usually the ovarian tumors are epithelial tumors. And epithelial tumors comes as mostly cysts or complex cystic masses. Complex cystic يعني معناتها mixture of cystic and solid content. The ovarian tumors be have benign ovarian tumors. يعني بناين سيستادينوما واكو مالجنت اوفيريان تيومرز يعني مالجنت سيستادينو سيستادينو كارسينوما معناته شلون افرق بيناتهم؟ جنرالي سبيكينج بناين تيومرز هاف ثين سيست وول ثين سبتا اند نو سيجنفيكانت سوليد كومبوننت ممكن انه يجي البناين سيستيك تيومر تيومر از ا سيمبل سيست يعني مثلا تجي بيشنت العمر مالتها 60 سنة عندها simple cyst in the right ovary measuring 5 cm فأني مثلا صعب أنه أقول this is functional cyst لأنه هي عمرها 60 سنة unlike لأنه يعني يكون عندها functional cyst لأنه يعني functional cyst أما أنه يكون follicle growing too much أو corpus luteum each condition هو indicating يعني happen in the reproductive life ف 60 years عندها functional عندها العفو simple cyst فأني راح أرجح that this is a tumor لكن بما انه هذا هو very thin wall وما بي nodules وما بي septa but this is mostly going to be a benign tumor بالنسبة للبناين tumor مثل ما قلنا كأن اما انه تجي كسمبل cyst appearance بحيث مو شرط افرقها عن الفنكشنال اذا جت بالرابرودكتف ايج كإيمجينج او تجي ك ليجن اللي هو بي septa وبي wall لكن thin wall thin septa وما بي solid nodules ما بي solid enhancing nodules الماليجنت ليجنز عكسها راح تجي سوليد سيستيك ماسز بها سوليد كومبوننت الوول راح يكون ثيك سبتيشنز حتكون نودولار وراح الاحظ اكو فاسكولاريتي وذن ذا سوليد كومبوننت راح تبين الفاسكولاريتي باي كلر فلو بالالترا ساوند طبعا اذا فحصتها كذلك للابدومن ربما اشوف اذا هو ادفانس راح اشوف اسايتس راح اشوف بريتونيال نودولز راح اشوف فيتشرز اوف لوكال انفيجن انتو ذي سراوندنج ليجنز ممكن اشوف لينف نودز از اني اني يعني كانسر ممكن اشوف عند هيليفر ميتاستاسيس او بالمونري ميتاستاسيس لكن لوكالي مثلا بالالترا ساوند تجي بيشنت عند هذا الالترا ساوند شوينج ذا سيست وهذا السيست بي سوليد نودولز I cannot suggest this is benign and leave it. Ish, yeah, and these solid nodules. Or to get have multiple thick septations and thick wall in the cyst. But I cannot just say that this is a simple cyst and leave it. Or this is benign tumor. Yeah, I have to image her by by MRI. MRI will add further to the characterization. وممكن أنه مثل ما قلنا أنه for systemic staging ممكن حتى نستغل CT أو PET scan. This is an example of a benign ovarian mass, a lack of malignant ovarian mass, showing complex cystic lesion with solid nodule and septum on ultrasound. On MRI, the, the, there is a large solid component, nodular solid component. And this is the PET-CT scan of the patient showing extensive metastasis throughout the body, the visualized thoracic and abdominal cavities.
طبعا هي الاوبتيمال تريتمنت فور اوفيريان كارسينوما هو انه البيشنت تسوي هيستيركتومي او اوفيركتومي اند فورمال سيرجيكال ستيجنج لكن احنا ممكن انه نستغل السي تي بالنسبه نسوي بري اوبريتيف ايمجينج بري اوبريتيف ايمجينج ام ار اي راح يسوي لنا كاركترايزيشن ويعطينا اكثر كونفدنس حتى نقول انه ذيس از ذيس از اكشولي تيومر اند مالجنت تيومر لان راح نشوف اوضح السوليد نودولز والانهانسمنت والسي تي فور ذا تشست اند ابدومين فور سيستميك ستيجنج This is also an example of complex cystic lesion within the pelvis arising from the ovary containing both solid enhancing portion and cystic portion with enhancing septa in this patient with malignant cystic tumor of the ovary. What about uterine masses? هسه خلصنا من الاوفري اخذنا البروبلم اوفيريان سيست ما راح ادخل لكم بالسوليد ماسز اون ذا اوفري يعني راح تكون تو ماتش عليكم بس عرفوا انه السيست هو عندنا سمبل سيست عندنا فانكشنال سيست العفو وعندنا اذر بنان كونديشنز مثل اندومتريوما والدرمويد والتيوبو اوفيريان ابسس هسه شرحناها وعندنا السيستيك تيومرز اللي هي بناين وملجنت البناين كان اوفرلاب لابييرنس اوف بناين تيومرز اوفرلاب لابييرنس اوف فانكشنال سيست الديفرنشيشن مو دائما ايزي ما بين بناين تيومر وفانكشنال سيست ونحتاج اوبريشن على موده لهذا احنا البيشنت اذا عاده مو بالريبرودكتيف لايف مالتها وي اسيوم ذات ذيس از بناين تيومر اذا بالريبرودكتيف لايف وي ويل اسيوم ذات ذيس از Uh, a simple cyst and a functional cyst and we will follow her. The follow-up will show you if there is enlarging or gaining more suspicious features for the surgery. Let's go to the uterine pathologies. A uh, condition very common that you have to know is the fibroid. The fibroid is about masses that arise in the myometrium. In the myometrium itself, you can take it to the gynecology. هي ممكن أن تكون within the endometrium myometrium itself اسميه intramural أو pedunculating it from the uterus اسميه subcerosal أو pedunculated inside the canal اسميها uh, submucosal fibroid هذا example of an intramural fibroid عادة الفيبرويد يبين like, like a large mass أو small اعتمادا على حجمه لكن راح يكون يبين أنه it is within the myometrium Uh, ممكن بال يكون كالسيفايد احيانا اشوف الكالسيفيكيشن مالته بالبلين فيلم. I'll leave it uh, at this point بالنسبه لل بالفايبرويد ما راح uh, يعني افوت تفاصيل اكثر. Uh, خلينا نجي على موضوع ال سي اي يعني سي اي سيرفكس هو اندوميتريال كارسينوم. نبدا بالسي اي سيرفكس. سي اي سيرفكس طبعا الدايجنوستس مالته هو مو راديولوجيكال. The diagnosis matter that the ultrasound is very poor in the assessment of the cervix. We have to show for referral ultrasound to exclude cervical tumor. But the diagnosis by smear, okay, and by biopsy, role of MRI, the nisbe daraja al asas MRI, is for local staging. MRI راح يشوف التيومر obviously راح يشوفه as alteration in the normal hypo intense appearance of the cervix راح يشوف التيومر وراح أقدر أقدر is it invading into the bladder is it invading into the uterus is it invading into the rectum أشوف the local staging ك invasion of the surrounding structures modality of choice for local staging of cervical carcinoma is MRI endometrial carcinoma كذلك في الاندومتريوم The endometrium usually evaluated by ultrasound. يعني any patient with endometrial complaint. What is the endometrial complaint? Usually bleeding. Or in other words, postmenopausal bleeding. Because usually uterine carcinoma is diagnosed in postmenopausal patients. For postmenopausal lady with bleeding, will be evaluated by ultrasound. Why? Because ultrasound will show the endometrial thickness. If the endometrial thickness is normal, okay. There is no risk that this patient have endometrial carcinoma. At the power of ultrasound, عادةً usually there is no risk, or very very low risk, and a patient with normal endometrial thickness will be having an endometrial carcinoma. لكن إذا طلع الاندومتريوم ثكند، فإذن this is suspicious. Could be hyperplasia, simple hyperplasia. أو أنه يكون كارسينوما شنو منو اللي راح يفرق بيناتهم تعتقدون سي تي لو أم آر راح يفرق كارسينوما عن عن اندومتريال هايبركليجيا ترى الأمر آي أوكي هو بالحقيقة الأمر آي ويل أد ويل أد ألوت 
تو ذا دايجنوسيس لكن بالحقيقه التفريق ما بين الاندوميتريا والهايبرفليجيا والكارسينوما از باي بايوبسي يعني اريدكم اريدكم تتذكرون انه امر اي از يوجوالي بالنسبه للسيرفكس واليوتيراس از نوت فور برايمري دايجنوسيس وانما ات از فور ستيجينج الامر اي ويل ستيج will stage a non-case of, of uterine carcinoma. It is never the modality of diagnosis, the cervix or the endometria. But whenever I have a suspicion of uterine carcinoma, I will send the patient for ultrasound. Ultrasound will measure the endometrial thickness. In this case, it is increased. So I will send the patient for biopsy, and the biopsy will return endometrial hyperplasia, stop the workup. The biopsy will return, طبعا يعني by cortage, the biopsy will return endometrial carcinoma, go for MRI, it will stage the cancer for you. Okay? لكن MRI مثلا تلاحظون this is extensive thickening of the endometrium, ممكن يكون hyperplasia, ممكن يكون polyp, ممكن يكون cancer, راح أدزها على biopsy, biopsy بعدها راح ترجع لي patient endometrial carcinoma, now go and do MRI, never CT. كل شيء CT مثل ما قال زميلكم he did not suggest CT for for endometrial pathology because it is useless لكن الأمر أي راح يكون very obvious وراح يشوفنا ال invasion into the the myometrium إذا تذكرون الستيجينج بالنسبة للجانيكولوجي كلش مهم أنه invasion less than 50% more than 50% of the myometrium and sometimes إذا ممكن يكون حتى perforation and spread to the parametrium or involvement of the parametrial fat. This is an example of endometrial carcinoma invading into the myometrial, but not spreading beyond, not spreading beyond into the parametrial fat. Okay, let me show you a few points on the hysterosalpingography. What is hysterosalpingography? It is a modality for imaging of the uterus and the tubes using X-ray. It is used for assessment of congenital Uh, abnormalities in the uterus مثلا تلاحظون انه this is uh, a unique a unicornoid uterus يعني ممكن نشوف البايكورنويد uterus هم من الانوماليز وممكن كذلك تستعمل for assessment حاليا هسه احنا بما انه نشوف الانوماليز بالامر اي حاليا المين رول is for assessment of tubal patency يعني patient with infertility حتى after exclusion of hormonal and ovarian causes فراح يسوون hysterosalpingography to assess for Tubal patency. راح يشوفوا في التيوب is it obstructed or is it patent. شلون أعرف إنه obstructed or patent؟ شوف السبلج. أشوف هذا اللي هنا ال contrast اللي ده يطلع من هذا التيوب. لاحظوا إنه هذا التيوب is patent. ودي أشوفه كله وأكو سبلج ال peritoneal cavity from the tube. While this tube is blocked. I have no. I cannot visualize the tube and I cannot see spillage. طبعا sometimes this investigation has also therapeutic benefits. يعني ممكن إنه it can It can open and obstruct the tube by adhesions, or patients might conceive after this procedure. How do we understand the gynecological imaging? Here are a few points on the ovarian cyst. We have covered it. How the types of it, how the differentiation between benign and malignant lesions. We have covered it. A general idea about gynecological malignancies. We have covered the role of imaging modalities. We have covered it. We have covered it. This, meaning, with the ovary. اللي يقدر يقول لنا ال MRI زي لنا ال confidence is this benign or malignant فبالنسبة لليوترس والسيرفكس it is used for staging okay local staging uh, وعرفنا انه uh, شلون ال hysterosalpingography وال main indication main current indication of hysterosalpingography طبعا هذا ال procedure performed by insertion of cannula into the cervix and injection of iodinated contrast medium and then filming the fluoroscopy. Fluoroscopy يعني movie, x-ray movie to show the progress of contrast through the tubes. Few points على obstetric imaging وانتو اكيد ما اخذيها بال gynecology بس شوية حتى to refresh you. And the ultrasound is the first modality and the modality of choice. To assess is the pregnancy or not, and يعني after lab, راح نشوف the pregnancy وراح نشوف the gestational sac, ونشوف the fetal fall in early pregnancy, وراح نقدر أن نسوي dating. نشوف the viable or not, ونسوي the dating. Initially, من يكون very early, يعني five weeks, راح نقدر نشوف بس sac, 
اوكي فايف ويكس طبعا كاونتينج فروم ذا ال ام بي ذا لاست منسترول بيريد فايف ويكس الاجهزه تحسب فروم ذا ال ام بي فاذا ذس از فايف ويكس اوف بريجنسي جاست ساك ما نشوف اي كونتنت بداخله ولا اي بولسيشن بعدين وراها حوالي 6 ويكس راح يطلع لنا فيتال راح يطلع لنا امبريو وفيتال بول فهذا الفيتال بول اقدر اعتمد عليه المجرمنت مال نسبيا كراون رام بلانث يعني from the crown, from the head, top of the head to the bottom, هذا crown rump length راح اقدر اقيسه about 7 weeks حتى يحدد لي gestational age يعطيني accurate assessment لحد about يعني حوالي 9 to 10 weeks بعدين after that انا راح ابدي اقدر اسوي assessment of the fetus by other parameters واحدة من ال also uses of ultrasound in the first trimester is for assessment of nuchal translucency and nuchal translucency هو space اللي هو موجود in the back of the fetal head at the shoulder lymphatic space هذا ال space يسوي له measurement بين 11 to 14 weeks as part of annuloploidy screen annuloploidy يعني chromosomal abnormalities اللي يصير especially down وغيره اللي هي يصير مثلا إلى أكو risk factor مثلا previous baby and the down أو strong family history of down أو مثلا old parents يزيد عندهم risk of chromosomal فسوي لهم هذا nuchal translucency test اللي هو قيس الفلويد in the back of the fetal spine وهذا عادة يكون المجرمت ما أقل من 3 ملم لكن إذا هو large it indicate a high risk of annuloploidy وبالأخص chromosomal يعني down Ultrasound assessment in the second trimester راح نبدي نقيس الفيتال growth parameters اللي هي the second trimester نعتمد على الثمرال length والبيبرايتال diameter هذا البيبرايتال diameter from the leading edge of the bone to the leading edge of the bone هذا نقيسه ويعطيني estimation عن الفيتال age والفامرال لينكس كذلك راح أقيسه ويقول لي مثلا هسه فيتال 22 weeks, 25 weeks, 28 weeks, etc. 30, 33, 34 البلاسنتا هم يعني أقدر أشوفها وأقدر أشوف البلاسنتا اللوكيشن مالتها سايز مالتها is it normal or not whether it is previa or not previa يعني overlying the cervical os or not يعني أنتوا عرفون البلاسنتا previa مشاكلها هواية وتهدي إلى antipartum hemorrhage عادة diagnosis of placenta previa previa إحنا ما نسويها until the third trimester لأن normally البلاسنتا حتى إذا هي لو راح تصعد أوكي هذا placental uh, tropism يعني تبدي تصعد ويا الوقت لكن إذا هو low lying placenta after in the third trimester يعني معناتها this is marginal placenta أو placenta previa and this indicate a risk of antipartum hemorrhage طبعا واحدة من uses of ultrasound كذلك أنه نشوف ال twins ونشوفها إذا it is diamniotic or monoamniotic يعني diamniotic or monoamniotic and dichorionic or monochorionic والamniotic and chorionicity عندها هواية implications تاخذوها بالغاني obstetric نقدر نشوف الامنيوتيك فلويد ونقيس امنيوتيك فلويد اندكس ونقدر نقرر اذا البيشنت عندها بولي هايدرامنيس او اوليجو هايدرامنيس وراح تعرفون شنو الفاليو اوف او شنو الامبورتنس اوف دايجنوزز اوف ايتش اوف ذيم وريفلكتنج وات بالجاني اوبستريك كورس اوكا صار كذلك ممكن انه يسوي لنا دايجنوزز للفيتال ديث طبعا فيتال ديث يعني ابسنس اوف هارت بيت فنشوف فيتاس بس ما نشوف بيه هارت بيت ما نقدر نقول that this fetus is dead because it lacks heartbeat إلا بعد ال 7 weeks قبل ال 7 weeks even normal fetus may not show a fetal pulse what to do if you have about 7 weeks fetus showing no fetal pulse you will delay him okay راح تقول لهم mother return again after about 10 days حتى نسوي confirmation إذا باقي الفيتس ما صاير growth and there is no pulse فإذا ما معناته this is fetal death we always almost always reschedule the patient before saying that this is إلا إذا مثلا هي 8 weeks, 9 weeks, 10 weeks يعني أكثر من 7 and lacking pulse في ذاك الوقت we can say confidently that this is fetal death أوكي هذه بالنسبة للغاني أبسترك any question about غاني أبسترك And we have to move on to breast imaging. Any question about gynae obstetric?
بس بين ما يطلع الشير راح يصير شوية ديلي كيب هولدينج واضح حسه؟ اي نعم واضح. اوكي. Breast imaging. The modalities that are used in the assessment of breast imaging is ultrasound, mammography, and MRI. احنا الامور بعدنا ماشيه بالعكس. المفروض انه we start with mammography and we further analyze by ultrasound. Speaking about breast carcinoma. مثل ما تعرفون البريست كارسينوما هي ديزيز عادة عند عمر معين حوالي يعني from 45 and about to 60s يعني 65 to 70 بارس 70s يبدي يقل الانسداس مالتها فيوجوالي ان um, يعني وورد وغايد يسوون سكرينينج باي ماموغرافي they invite the women for annual sometimes by annual okay screening اللي هي involve ماموغرافي ماموغرافي هو شنو هو x-ray of the breast Okay, it was uh, dedicated equipment, dedicated X-ray equipment that is used for imaging of the breast. And they have films, and the X-ray tube is used for compression of the breast tissue. We saw in low dose radiation to the breast to produce these images. اللي هي راح نقدر ندور بيها على الماسز and micro calcifications ندور على ماسز وندور على micro calcifications. The standard mammography views here. هذه اللي اسمها كرينيو كودال كرينيو كودال اوكي اند نيو لاترال ام ال او سي سي ذس از سي سي كرينيو كودال يعني الكومبريشن اند ذا اكس راي از فروم ذا سوبيريور تو ذا امبيريور فلهذا راح تحصلون سوبيرو انفيريور فيو اور اكزيال كانما بس ذس از ذا سي سي فيو اوكي اند ذس از ذا ام ال او ميديو لاترال اوبليك يعني كانما لاترال فيو This is the normal breast. طبعا ال breast density مختلفة بصورة كبيرة هسه راح نجي نشوف ال variation in breast density مثل ما قلنا بالعالم يبدي ال assessment for screening نبدي احنا by mammography and if we saw any mammographic abnormality we do focused ultrasound احنا شوية situation in our country مقلوب وبطريقة خاطئة ان شاء الله انتم تعدلوه بالمستقبل انه دا يصير الفوكس للالتراساوند ال any patient with suspicion any Patient for screening, it is Zuha ultrasound, which is wrong. Ultrasound is not sensitive. Ultrasound um, also will detect a lot of benign uh, pathologies that will create, that will lead the patient to have a lot of biopsies. فإذا هسا بالعالم نبدي إحنا mammography for screening. Okay, mammography هي مثل ما قلنا dedicated X-ray equipment. We have CT and mediolateral view. It is used to screen women for breast cancer, and it is used also in diagnostic workup. يعني شنو diagnostic workup؟ يعني patient تجي تقول I feel a lump. I feel a lump هو مو screening. Screening معناتها تجي patient who has no complaint just searching if she has cancer or not because every woman is at high risk of breast cancer. 
بهذا العمر بالتايم ويندو مالتها enough to justify screening in asymptomatic women لكن إذا الومن تجي with a symptom of a palpable breast abnormality فهذه صار diagnostic workup وكذلك ال first step بال diagnostic workup والماموغرام أوكي okay, وليس الالتراساوند لكن supplemented by ultrasound on the area of abnormality إيش قلت لكم situation مع كوستين وإحنا any patient with palpable lump هسه من الداومون يشوفون إن شاء الله بالجراحة you will notice that the patient is sent first for for ultrasound before MRI and this is generally not correct scientifically speaking this is not not correct مثل ما قلنا أنه there is a lot of variation in the density of the breast هذا fatty extremely fatty هذا scattered Fibroglandular have a heterogeneous dense. This is extremely dense. كل ما زادت the density of the breast, كل ما قلت the sensitivity of mammography for detection. كل ما قلت زادت كمية الفات وقلت the density. كل ما كان الماموغرافي هو more sensitive. What are we looking for? Okay, شنو أبوا على الماموغرافي looking for what? يعني شنو بس هذه مثلاً ليش ما أقول عليها هذه ليجن؟ ليش ما اقول عليها هذه ليجن؟ الابنورماليتي سسبيشس ابنورماليتي راح تكون اما ماس او تكون كالسيفيكيشن. اوكي؟ ذا كاردينال ماموغرافيك ساينز اوف كارسينوما از ا ماس وخلوا ببالكم هذا الحكي اللي راح اذكره هنا از ا جنراليزيشن از ا جنراليزيشن يعني هذه فد ايديا عامه بس هذه هي وهسه راح اقول لكم ايش قد انه هذا الحكي احنا ناخذه كفكره لكن وي ليف ذا اكسبرتس تو ديسايد. It is a mass with undefined or speculated border, okay? Or it is seen as a clustered, fine, linear, or irregular calcification called malignant microcalcifications, okay? Or malignant microcalcifications can be the only sign of a breast cancer in the absence of a visible mass, just microcalcifications. لهذا الماموغرافي حتى يلقي هاي الكالسيفيكيشنز كل شيء صغيرة لازم تكون الكواليتي of the machine is very high and the precision is very high. Associated features راح نشوف مو شرط انه يعني نشوف ماس او كالسيفيكيشن ممكن اشوف ديستورشن اوف ذا ادجيسنت بريست تيشو اشوف سكين ثيكنينج اشوف سسبيشس اكسلري لمف نودز هذه ساينز اوف كارسينوما. This is our straight forward breast carcinoma. اوكي okay. احنا بالسيستم اللي نخليه فور يعني ريبورتنج يسميها this is بايرادز 5 اللي هي اعلى شيء اعلى ريسك اوف كارسينوما. This is a mass that is dense. Dense, speculated outline mass lesion. I call it spicules penetrating the breast parenchyma, and with associated micro calcifications. Okay, we have strands, طالعه invading into the skin near the nipple. فهذه هي associated with abnormality and distortion of the adjacent breast parenchyma. For this is our straightforward breast carcinoma, and this is the micro calcifications that is seen. اوكي okay, اللي هي abnormal irregular shape يعني مو هيك nice punctured and round calcifications هذه هي ال irregular ill defined calcifications branching linear nodular suggestive of malignant micro calcifications could be with mass or in the absence of a mass suggestive of malignant pattern اوكي okay, لكن ال benign masses on the other end tend to be spherical well defined may also contain calcifications like in the calcifications مختلفه تحسوها chunky and round and big تسميها popcorn pattern مثلا this is a fibroadenoma of the breast اللي هي regular circumscribed with coarse chunky calcification and this is also a circumscribed lesion that is benign لكن هذه احنا من نشوف الماس we will also examine it by ultrasound targeted ultrasound عليها حتى نتأكد أنه هي بالالتراساوند كذلك harboring all the benign features حتى نتأكد that this is benign mass okay لكن أنا ليش قلت لكم أنه أنتوا هذه الأمور تعرفوها للمعرفة وليس للدياغنوستس لأنه الأمور not always gray and uh, not always white and black عندنا الجراي سبكترم كل شوية بالبرست مثلا عندنا هذا التايب مال بريست كانسر هي ميوسينس كارسينوما مثل ما تلاحظوها ات لوكس سيركمسكرايبد اوكي سيركمسكرايبد باي ماموغرافي سيركمسكرايبد باي الترساوند معنا بعد مكبراتها اكثر بتلاحظون تشوفون انه هي سيركمسكرايبد لكن ات از كارسينوما فاذا بالنسبه لكم دونت جادج اذا يسالكم ريليتيف او يسالكم احد يور لوكينج ات وات لوكس لايك ا بيناين اور سيركمسكرايبد ماس جاست دونت ساي اوكي ذيس از سيركمسكرايبد ذيس از نوت كانسر لكن انتم لازم تعرفون الجنرال Generally speaking, a speculated, irregular, ill-defined, ugly mass is a cancer, and a well-defined, rounded mass has more likelihood of benignity. 
has more likelihood of benignity. لكن leave it to the expert انه يفحص البيشنت by ultrasound يسوي mammographic assessment and will decide that this is benign or malignant because a lot of subtypes of carcinoma will present لكن الحمد لله ماكو كانسر راح يلم كل الفيتشرز of benignity both and all modalities. ماكو هيجي شيء يعني if it is now well circumscribed and round بالماموغرافي راح يكون اكو at least some picture on ultrasound will be suspicious at some point at some cut. Okay? الحمد لله انه it does not fulfill carcinoma will not fulfill the appearance on all imaging modalities. بالنسبة لل Uh, ultrasound. The ultrasound who, uh, is the first line investigation in symptomatic women under 40. Okay, under 40. And the patient is that she is in palpable abnormalities and she is under 40. For that time, we will go first for ultrasound. We will go first for, um, uh, for mammography. Mammography will be the first modality in palpable abnormalities above 40 and in screening patients. And in screening patients, like in the ultrasound, who is never for screening, by any amor, who in patient with complaint, يعني in the diagnostic workup, in the patient with an abnormality, with a palpable abnormality, painful abnormality, for راح يكون if she's under forty, راح يكون the ultrasound will first line investigation. وكذلك it is extremely useful in characterizing mammographic abnormality in older women مثل ما قلنا احنا نبدي بالماموغرافي in older women ومن نشوف اكو abnormality نحدد مكانة وين بالماموغرافي ونروح نسوي عليها ultrasound further characterizing the abnormality in mammography in older women الultrasound راح يفيدنا يسوي in a discrimination between cystic and solid masses Usually, ومثل ما قلت لكم, قلت لكم, this is just for general knowledge. This is not to be applied. Leave it always to the surgeon and leave it always to the professional to decide benign or malignant. I highly encourage you have a مسألة بالنسبة to your relatives. You know, this is just generalization. Um, I've seen a lot of, يعني, miserably managed cases. لأنه هم مثلا ماخذين كلام مثلا من دكتور اللي هو جونيور دكتور او دكتور بالتدرج او شيء اللي قال لهم انه ليف ات ذس از سيركمسكرايبد او ليف ات ذس از نوت سبيكيوليتد لان جنراليزيشن از دينجرس هذا الكلام ذس از فور جنرال نولج اند اولويز ريفير تو بيبل هو كان جادج يعني السيرجن اللي ديدز هدا يتابع وياها خلوا سبيشالست اوبينيون دائما موجود بالبرست انتوا عندنا احكي وياكم باعتباركم بالمستقبل راح يصيرون جونيور دكتورز تروحون تدرج تروحون هذه راح يصيرون ان كونتاكت وذ بيشنتس اولويز ريفير تو ذي سبيشالست ان ذي سبجكت. بناي ماسز ار جنرالي راوند اور اوفويد ويل ديفايند بوردرز هوموجينيوس انترنال باترن ايكو باترن عندها ابسنت اوكي اور بريفرال انترنال فاسكولارتي اون كالر دوبلر هذه الالترا ساوند بيكتشر اوف بناي ليجنز. بليجنت ليجنز ار جنرالي ايريجولار بورلي ديفايند Okay, interrupt the normal facial plane and have abnormal internal vascularity. Ultrasound guided fine needle aspiration or biopsy of breast mass is used to obtain histology in indeterminate or suspicious masses. This is a huge role of ultrasound. In addition to characterizing masses, okay, and helping to decide whether they are benign or malignant. مثلا سما راح نرتاح جنا سريع بس بالصور راح نفصل. فالultrasound And the huge benefit is that it is used to guide to guide FNA or biopsy. So, حتى إذا كانت ماموغرافي كلي سبوتيد ماس ممكن الالترساوند يكون كلش أسهل أنه ندخل عليها تارجت دنسوي إسبريشن نيدل إسبريشن أو بايوبسي. This is an example of a cyst seen by ultrasound, unequivocal posterior acoustic enhancement. No, well, this is simple cyst. This is benign. Leave it. This is an example of a circumscribed benign mass, and this is an Lobulated and speculated outline mass lesion, hypoechoic with internal calcification. This is very suspicious. Abnormal internal vascularity. We have a counterpart on mammography. This is the speculated mass lesion with internal calcification. And even this one is the breast ultrasound. Let's go to the topic of the breast MRI. The breast MRI. What's the role of it? الرول مالته انه it is screening 
high risk patients. And when the risk is too high, too high, and we want to go for a very, very sensitive modality, and it is a patient with a strong, very strong family history, her sister, her mother, uh, her, her aunt. Uh, the, sometimes even she said, my, my mother and my sisters and my father has breast carcinoma. I have systems, international systems for risk prediction, which on genetic analysis, uh, يعني جين ميوتيشن وقسم يعتمدون على الكلينيكال مودز فاميلي هيستوري المهم انه اكو فد يعني ريسك اسسمنت اللي يعتمدوها السيرجنز حتى يقدرون انه ويل ذا بيشنت بينفيت فروم ام ار اي اور نوت اذا هي هاي ريسك انف فما الام ار اي از فيري سنسيتيف ات ويل نوت ميس جنرالي سبيكينج فيري هاي سنسيتيفيتي بس طبعا دائما ويز هاي سنسيتيفيتي كومز لو سبيسيفيسيتي معناته انه وي ويل بايوبسي ا لوت اوف بيجنز ذات ويل تيرن اوت تو بي بناين فلهذا احنا وي كيب ات تو ذا هاي ريسك جروب وكذلك نستعمله ان بالماسز اللي ما قدرنا نوصل بها قرار اوكي فرد يعني بالدايجنوستيك ورك اب ان بيشنتس اللي خلينا محتارين بها ورا ما سوينا ماموجرافي والترا ساوند از ات بناين از ات نوت فممكن انه الامر اي يساعد فرذر characterization of this mass. طبعا feature حلوة بالأمر I it does not uh, utilize ionizing radiation. Okay. Uh, this is an example of mammography. This is a patient with uh, calcifications that lack on the breast, micro calcifications. Oh, how the here I. The MRI image has the contrast, the dynamic contrast the MRI. Usually, we should not have this pattern of enhancement, but this is a normal enhancement in the breast parenchyma, suggestive of uh, breast carcinoma. This is a case of uh, breast cancer. This is a mass lesion showing ring enhancement, which is one of the non-features of breast carcinoma is ring enhancement. So then, I need to come to our phone radiological appearance or the features of benign or malignant on MRI. This is much beyond. But in Afro, the MRI role model is for screening patients with very high risk, especially young. The mammography is not going to be good for them, especially when they are young, meaning dense breast. Like we said, the mammography is not so sensitive for dense breast. So this is what they are going to do with the patient. MRI. MRI will be very sensitive in detection of abnormalities. This is also another patient with the breast carcinoma. The children are shown, and this is speculation of the border of the mass. And then for screening high-risk patients, when the risk is too high, very strong family history, and in further workup of masses that are indeterminate using other modalities. وحنانين كن وصلنا إن شاء الله إلى نهاية محاضرتنا. المحاضرة إن شاء الله مثل بقية المحاضرات راح ترفع لكم كـ PowerPoint presentation وكـ video recording هذا اللي سوينا عندكم أي سؤال؟ دكتور يجي فايبروسيس بالبلاست؟ أي فايبروسيستيك فايبروسيستيك ديزيز كلمة كلمة احنا اخاف مثلا تسمعون راح تسمعون كلمة تليف. كلمة تليف عادة هي تطلق على الفايبرو ادينوما هذا يعني المصطلح المصطلح اللي يستعملون الفايبرو ادينوما تو كومفورت ذا بيشنت ذات شي هاز نوثينغ سسبيشس فيقولون لها عندك تليف. فتليف يوجوالي مينز يعني فايبرو ادينوما هذه الترانسليشن العامية لها لكن الفايبرو سيستيك تشينج The fibrocystic disease is عباره عن diffuse benign breast condition that is associated with altered breast texture with multiple small simple cysts in the breast. And the fibrocystic disease is benign, but it is a painful condition, hormonal related. And the patient does not need intervention, does not need biopsy, but symptomatic measures and just follow up. If that is your question, the fibrocystic disease. Thank you. Thank you.
طبعا البين اين بريست كونديشنز سبكترم كلش واسع انا يعني ما دخلت لكم به بالضبط وشنو السيمبلسز وشنو الفايرادز يعني راح يصير تو ماتش عليكم خاصه انه انتم يعني هي تو ليكتشرز وصارت بمحاضره واحده انطيتكم جاست جنرال بس اي اجين اي جاست اي ديسكريج يو فروم يوزنج يور اون جادجمنت انتم باش انتم راح تكونون قارين يو ويل اسيوم ذات يو هاف نولج وراح تداومون بالمراكز الصحيه وراح تداومون بالمستشفيات وبالاستشاريات البراست مو مثل بقيه اي مكان ثاني I encourage you to use your knowledge بالاشياء الباطنيه والجراحيه الثانيه اللي تعلمتوها الاطفال الاشياء اللي هي general knowledge لكن البراست keep in your mind it is never never a GP territory okay it is never uh, يعني ال GP is very efficient in managing uh, points اللي هي general medical pediatric لكن never never breast always refer to the surgeon always refer to the specialist okay okay ايضا ان شاء الله موافقين ان شاء الله